हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस व्हिच इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग आज हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के वेरियस कंपोनेंट वर्किंग एंड प्रिंसिपल एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को सबसे पहले हम इसके नाम से ही डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक का मतलब हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है स्पार्क एंड मशीनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मटेरियल तो ऐसा मशीनिंग प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क के चलते मटेरियल रिमूव होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक एरोजन मशीनिंग एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क मशीनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को हम इलेक्ट्रिक एरोजन मशीनिंग या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क मशीनिंग भी कहते हैं इन दिस प्रोसेस द रिमूवल ऑफ मटेरियल टेक प्लेस शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रिक स्पार्क बिटवीन टूल एंड वर्क पीस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में टूल एंड वर्क पीस के बीच इलेक्ट्रिक स्पार्क के चलते मटेरियल रिमूव होता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है द ड्यूरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पार्क डिस्चार्ज इज क्लोजली कंट्रोल्ड एंड द टूल इज सर्वो फिट इन टू द वर्क पीस टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज गैप अबाउट 0.05 मिलीमीटर स्पार्क डिस्चार्ज यहाँ पे क्लोजली कंट्रोल्ड किया जाता है एंड द टूल इज सर्वो फिट टूल के ऊपर एक सर्वो फिट लगा होता है टूल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वो फिट एंड द टूल और वर्क पीस के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 0.05 होता है इन मिलीमीटर इन दिस मेथड बॉथ द टूल एंड वर्क पीस आर इमर्ज इन ए डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में टूल एंड वर्क पीस दोनों ही डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड में इमर्ज होता है और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड के रूप में हम लोग मोस्टली किरोसिन या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड होता क्या है तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड आर वर्क एज इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड इंसुलेटर की तरह वर्क करता है बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस इन दिस प्रोसेस टूल इज मेड द कैथोड एंड वर्क पीस मेड द एनोड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में टूल कैथोड पे होता है डैट मीन्स नेगेटिव चार्ज पे एंड वर्क पीस एनोड पे होता है डैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे एज द वोल्टेज अक्रॉस द वर्क पीस एंड टूल इनक्रीजेज ए क्रिटिकल वैल्यू इज रीच एट विच द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड बिकम आयोनाइज एंड गिव्स ए हाईली कंडक्टिव पाथ फॉर हाई करंट फ्लो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस में डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड तो इंसुलेटर का काम करता है बट जब हम टूल और वर्क पीस के बीच वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाता है डैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटना स्टार्ट हो जाता है जब हम टूल और वर्क पीस के बीच वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन में टूटना स्टार्ट हो जाता है और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड के आयन हाईली कंडक्टिव पाथ प्रोड्यूस करते हैं फॉर द फ्लोइंग ऑफ करेंट फॉर स्पार्क इनिशिएशन टू कैरी आउट द मेटल रिमूवल ऑपरेशन इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस लो करेंट एंड हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रिक करेंट वेरिड फ्रॉम 0.5 टू 400 हंड्रेड एम्पियर एंड वोल्टेज फोर्टी वोल्ट टू 300 हंड्रेड वोल्ट इन डी द स्पार्क प्रोड्यूस बाय द टूल इज 10,000 थाउजेंड स्पार्क पर सेकेंड ओके टेम्परेचर इन द रेंज 10,000 थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड डिग्री सेल्सियस आर डेवलप्ड इन स्पार्क जोन स्पार्क जोन का टेम्परेचर 10,000 थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड डिग्री सेल्सियस होता है जो कि पिघला करके मेटल को बाहर निकालता है मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीजेज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वर्क पीस वर्क पीस का थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा मटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का वर्किंग हम अब डायग्राम से समझते हैं ओके ये हमारे पास एक टैंक है सबसे पहले हम एक टैंक लेते हैं और टैंक में डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड फील्ड है ओके और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड के रूप में हमने यहाँ पर किरोसिन का यूज़ किया है और 
टूल एंड वर्क पीस डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड में इमर्ज है ये हमारे पास वर्क पीस है जो कि एनोड पे है प्लस पे और ये हमारे पास टूल है जो कि कैथोड पे है माइनस पे और टूल के रूप में ग्रेफाइट या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड का आप यूज़ कर सकते हैं ओके और टूल के ऊपर एक फीड कनेक्टेड है एंड टूल एंड वर्क पीस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू डी पल्स जनरेटर ओके और यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है पंप का काम क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड को ये लिफ्ट करता है यहाँ पे पंप लगा हुआ है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड यहाँ से लिफ्ट होगा यहाँ पे आएगा और यहाँ फिल्टर लगा हुआ है फिल्टर में डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड फिल्ट्रेट होगा और ये टूल के थ्रू वर्क पीस पर स्ट्राइक करेगा यहाँ पर फ्लसिंग नोजल लगा हुआ है जहाँ से करेंट फ्लो होगा हम जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड इंसुलेटर की तरह वर्क करता है बट जब हम टूल एंड वर्क पीस के बीच वोल्टेज इंक्रीज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डीसी पल्स जनरेटर तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड की लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा और जब डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड के लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब ये प्लस और माइनस आयन में टूटना स्टार्ट हो जाएगा और हम जानते हैं कि टूल हमारा निगेटिव है डैट मीन्स कैथोड है और वर्क पीस हमारा एनोड है मतलब प्लस है तो टूल हमारा निगेटिव है एंड वेलोसिटी ऑफ निगेटिव आयन इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव आयन बिकॉज निगेटिव हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन है टूल यहाँ पे निगेटिव पे है और हम जानते हैं कि निगेटिव आयन का वेलोसिटी पॉजिटिव आयन के वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होता है बिकॉज निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है ओके तो टूल के साथ डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड का निगेटिव आयन एक इलेक्ट्रिक करंट पाथ बनाएगा जो स्पार्क को हेल्प करेगा वर्क पीस पे स्ट्राइक करने में जैसे ही स्पार्क वर्क पीस पे स्ट्राइक करेगा ये वर्क पीस को मेल्ट कर देगा एंड मटेरियल रिमूव कर देगा यहाँ से ओके तो इस टाइप से ये काम करता है और जैसे हम यहाँ का वोल्टेज फिर से कम करेंगे जैसे ही टूल और वर्क पीस के बीच का वोल्टेज हम फिर से कम कर देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड फिर से इंसुलेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा और जो भी यहाँ से मटेरियल रिमूव हुआ है वर्क पीस से उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा इस तरह से हमें एक क्लीन वर्क पीस मिलेगा ओके अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इट गिव्स गुड सर्फेस फिनिश इट इज सुटेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट ओके थीन सेक्शन कैन बी मशीन्ड वेरी थीन सेक्शन को भी हम मशीन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इट कैन बी यूज ऑन वेरियस मटेरियल सच एज टंगस्टन कार्बाइड्स सेरामिक्स एंड अदर हार्ड मटेरियल्स हार्ड मटेरियल का मशीनिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का यूज़ करते हैं एंड नो कटिंग फोर्स एक्ट्स ऑन जॉब डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है इसमें क्या होना चाहिए तो मटेरियल शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ नॉर्मली एप्लीकेबल टू ए स्मॉल साइज कंपोनेंट ये स्मॉल साइज कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल होता है इन मेनी केसेस द सर्फेस मशीन हैज बीन फॉन्ड टू हैव ए माइक्रो क्रैक्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के कुछ केसेस में सर्फेस पे माइक्रो क्रैक्स आ जाता है परफेक्टली स्क्वायर कॉर्नर कैन नॉट बी मेड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से परफेक्टली स्क्वायर कॉर्नर बनना मुश्किल है हाई स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शंस अबाउट 50 टाइम्स द कन्वेंशनल मशीनिंग ओके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में स्पेसिफिक कंजप्शंस हाई होता है कितना होता है तो कन्वेंशनल मशीनिंग से 50 टाइम्स ज़्यादा होता है मटेरियल रिमूवल रेट इज क्वाइट लो ओके अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ई डैट मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग तो फर्स्ट एप्लीकेशन है थ्रेड कटिंग इन जॉब ड्रिलिंग ऑफ माइक्रो होल्स हेलिकल प्रोफाइल ड्रिलिंग कर्व्ड होल ड्रिलिंग प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिकेट्स एंड इरेगुलर सेफ्ट प्रोफाइल्स ओके तो ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग 
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का वर्किंग प्रिंसिपल एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया इसमें इससे ज़्यादा अब नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में डिटेल्स डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है सो so, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक हमें देते रहें हमसे मिलते रहें लेक्चर को बार बार देखें जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर टुडे